mi teoría. Y by the way, estoy, me consta que todo lo que estás diciendo es verdad. Pero si tú te pones a pensar aquí, okay, ¿por qué es que eh, en generaciones anteriores no había ese mismo fenómeno de va a poner la referencia, pues voy a estar yeah, yeah, o voy a estar haciendo este, este tipo de música, voy a estar sonando de esta manera. Yo creo que el gran factor que ha cambiado es que ahora mismo si yo entro a YouTube, yo veo cuántos views está teniendo todo el mundo. Claro. Si yo entro a los hashtags de Twitter, yo veo, o sea, es bien palpable, bien obvio ver claro. para dónde está mirando la mayoría de las personas. Y tú te sientes... Entonces, también el, la cultura es bien competitiva. Sí. Como, espérate, ¿de dónde? ¿Quién está liderando? Pues para allá hay que ir. Pero Exacto. quizás tú puedes ganarle yéndote para otro lado completamente. No sé cómo. Yo, pienso o sea, yo no que... tengo la, el concepto que es, pero ya. esa posibilidad existe. Cabrón, yo pienso que se ha ido a la originalidad, cabrón, ¿entiendes? Entonces, pues, porque una persona tenga un, un, un éxito a nivel mundial, todo el mundo quiere hacer lo mismo. Yo pienso que eso no es así, porque entonces pierdes la esencia de tu ser un artista, cabrón. Mira lo que me ha pasado a mí, y el público hoy se va a enterar. Yo he hecho en los estudios grabando hasta allanamientos, cabrón, y te vas a reír las cosas más locas que hay, cabrón. Yo estaba así chequeando en la computadora con este artista ahí al lado, oyendo el tema, oyendo un tema, diablo, soy el cabrón. De momento cuando hago así, el artista se me sube el cipel hasta arriba. Y yo digo, cabrón, ¿qué carajo te pasa? Me dice, papi, no le podemos bajar de ver nunca el personaje. Y yo me quedo mirando a la computadora y yo digo, wow, o sea, este tipo aquí se ha subido el zipper hasta arriba para mantener el personaje y no dejarla caer. Y así mismo se monta en el carro con el zipper hasta arriba y si ve... Sí, que se tapa para toda la, la cara. Casa, sigue para la casa. Cabrón, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Papi, yo en los estudios he hecho allanamiento. Papi, yo he encontrado pucas, literalmente con pelotas así. Este, perlas así grandes que parecen hasta los collares de Frida Kahlo que los artistas <risa> se lo ponen cabrón máscara de zorro máscara de lucha libre como yo digo que pero qué puñete es esto cabrón eso nada más lo puede hacer una persona dos personas entonces yo me encojo y se las escondo cabrón escondo las pucas para el carajo escondo todas esas mierdas para el carajo porque no es original estás tratando de hacer algo que lo hace una persona pero los otros están cayendo unas ridículas bien cabronas. Y cuando yo entro... Cabrón, yo no ¿Qué te problema, miento. cabrón? Cabrón, yo no te miento. Mira hasta lo que yo encontré en un puto estudio. Una puta máscara de lucha libre, cabrón. Cabrón, ¿tú te imaginas serio, que yo esté hablando contigo? Estamos en la computadora. Estamos en la compu. Normal. Vamos. Estamos trabajando, eh, Estamos ajust haciendo unos ajustes. Normal. Ahí. Ya, no lo no veo, cabrón. Pero ahí, güey. <risa> Estás tú conmigo. Pam, 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 pam. Y de momento tú me ires por el lado, pam. Y tú me vas con esta careta. Sí, vete para el carajo. Y tú me vas a decir, algo. mire, cabrón, ¿qué pasó? No, papi, no puedo dejar caer el personaje. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, vete para el... Mira, vete para el carajo, cabrón. Es verdad, es una mierda. 